Amplifier ya Clouds FM IOTV exclusive interview kutokea Gogoni. Bwana Gogoni hivi ni Kimara au ni Mbezi? Ah Gogoni ni Kibamba. Kibamba. Yes. Eh bwana mambo vipi Florian? Eh bwana gudi kabisa. Florian Masawe. Yes, no mimi. wa Sport Pesa mzee baba umeteka headlines ni noma. Da, ndo hivyo ndugu yangu. Eh nimefurahi sana kuja kwako leo. Asante kwanza umetupokea vizuri sana. Yes. Na we ni mtu simple sana umenionyesha. Yeah, eh tumekuja yeah. kwako umetupokea, tuna mizigo, umetusaidia kushusha kwenye gari, kupanga hapa kutengeneza setup na wewe unashiriki. Very humble man. Nimekubali nime sana. Poa sana. Yeah, asante sana. Eh bwana kwanza ongera sana kwa ushindi wako wa Sport Pesa. Asante ah, sana Kushinda yao. bilioni moja mwanangu jue. Da. Eh? Ah, kweli si rahisi. <laughs> Sio rahisi mzee. Lakini si ndoto ambayo yani hata ukijaribu kuiota unaona haya haiwezi kuwezekana hizo moja. Haiwezi kuwezekana. Eh, unaona haiwezi kuwezekana lakini kutokana na kwamba mm. huwa ni nakuwa na kinikicheza mara kwa mara lakini yeah. kwa yani kwamba hata shikaji nini nilikuwa nikiambia kwamba ipo siku moja hizi katika hizi game 13 mm. zitakaa yani Only kwa yani penye nia njia nilikuwa na, na nia. Okay. Yeah. Kwanza kabla ya kufika kwenye ushindi na hivyo kuwa. Uh, Florian Masawe ni una umri gani? Umezaliwa wapi? Mimi nimezaliwa Moshi. Mhm. Sehemu gani Moshi? Uh, Moshi Kilimanjaro. Mm-hmm. Sehemu moja inaitwa Sango. Okay. Ndio. Eh. Uh-huh. Ndio nimezaliwa pale. Alafu nina umri wa miaka 37. Nilikuwa na 36 ya baada ya ushindi kwa sababu nilimezaliwa tarehe 9 yeah. mwezi wa sita. Okay. Eh, kwa hiyo kabla pale nyuma ndo nimeingiza 37. Eh bana eh. Safi sana. Na yes. ulikuja umesoma wapi kwanza? Mimi nimesoma shule ya msingi Sango na nimesoma darasa la kwanza mpaka darasa la saba. Ehe. Ni na sekondari? Ah, sikuweza kufikia sekondari. Ilikuwaaje ni kwa sababu gani? Yaani kwamba nilipofika darasa la saba, mm. ah, ni kwa katika katika darasa letu lile watu ambao waliofaulu ni wawili. Ehe. Eh ni 99 ile. Mwaka 99 ndo ulimaliza. Eh ndo nilimaliza elimu ya msingi. Sasa baada ya kumaliza pale tu mimi nilienda, nilienda gereji. Yaani kujifunza kazi za ufundi. Yeah. Wa malori magari makubwa haya. Yeah. Ndio kwa hiyo moja kwa moja nilienda gereji nikiwa na miaka 14 tu. Mdogo. Mm-hmm. Kwa nikaendelea kupambana na ufundi na nini kama nikawa fundi kwa muda ambao sio mrefu sana muda mchache sana nikawa fundi kwa fundi kule kwa sababu nilikuwa na fundi wangu mimi anaitwa Kakoya ndio mm. fundi wangu mkuu ambaye ndo alinifundisha hii kazi alafu ndo nikaja huku Dar es Salaam sasa ukaja Dar es Salaam okay ulivomaliza Dar es Salaam unasema mlifaulu wawili walifaulu wawili tu wewe hukutaka kwenda private yani ulikuwa una nia ya kusoma kweli au una... mimi nilikuwa na nia ya kusoma ila wazazi mzazi wangu mmoja mimi alifariki nikiwa mimi mdogo kabisa alifariki ni baba au mama baba ndo alifariki mm. ndo alipata ajali akiwa anaelekeza gari gari likamgonga kwa hiyo father nilikuwa sina baba mm-hmm. kwa hiyo mama naye ni mwenyewe ndo hivyo akawa ni mwangaikaji huko na kule lakini yeye ndo alio nitafutia hiyo sehemu ya gereji akakutana na kakoya kamomba bana naomba mwanangu awe hapa mama alikuwa anafanya kazi gani mama alikuwa mjasiri ya mali mm. ndio okay sawa na mama mpaka sasa hivi yupo mama mpaka sasa hivi yupo okay so unasema uliamua kuja da ikiwa ni miaka mingapi baada ya kumaliza darasa la 7 ah uh, eh, baada ya kumaliza darasa la 7 mm. nilienda gereji kwamba kujifunza ufundi kwanza yeah ba yani kuja huku nilianza kuja huku mwaka 2002 okay Dasa sababu ulimaliza 99. Ndio. Okay. Na ilikuwaaje mpaka ukajadaa? Safari yako ilikuwaaje? Yaani safari yangu ya kujadaa kwanza kabla mm. sija kabla sijaanza kabla sijaja kabla sijaja mwenyewe moja kwa moja. Mm. Ah nilikuwa nakuja na fundi wangu mkuu mimi. Mm. Wao alikuwa alikuwa akiniona kwamba vile napambana na kazi. Kwa hiyo akija huku lazima niambie bwana ima nilikuwa natumia jina la ima. Mm. Ima tunzetu kwa hiyo lazima nichukue mimi na vijana wengine wazo na kuja mjini. Unakuja kupiga kazi hapa afu tunarudi Moshi. Okay. Sasa baadaye mm. katika kupambana na kazi kuna bosi mmoja anaitwa Panone. Mwenye malori yale ya Panone yule na petrol stations hiyo. Yes. Mm-hmm. Uh, bwana alisema hivi kwamba bwana huyu kijana wako bwana mimi ninamhitaji. Uh, nika nika nika, nika wewe naye Dar es Salaam. Wakati magari yake sasa anatoka hapa Dar es Salaam anasafiri ana kwenda Zambia na Kongo. Kwa, kwa muda mfupi nimekuwa naye kwa muda mfupi kama mwaka mmoja hivi na miezi saba 
Ah ndo nika nikawa nimeenda kwa bosi mwingine ambaye yani fundi wangu mimi akiwa anakuja huku sasa anakuja huku alikuwa anatengeneza magari mengine ya kampuni moja inaitwa White Star. Kwa hiyo akiwa anakuja White Star na mimi nilikuwa namfuata pale kwa sababu ni fundi wangu. Kwa hiyo nikiwa namfuata pale mimi nika nika nikaachana na panone huku mm. alafu nikaenda White Star sasa. Ambaye ndo nipo naye mpaka leo. Okay. Yes. Yaani ndo ndo bosi wako mpaka sasa. Eh ndo bosi wangu mpaka sasa hivi hapa White Star. Kwa hiyo umeajiriwa ndio nimeajiriwa. Okay. So da umeanza kukaa mpaka kuanzia mwaka 2002 mpaka, mpaka sasa. Ndiyo, ndiyo. Maisha yako ya daya yalikuwa yana tabu yoyote? Ulipitia shida za hapa na pale? Ah maisha ya sikupata shida kabisa kwa sababu nilitoka kwa bosi huyu nikahamia kwa bosi mwingine kwa maisha yalikuwa yanaenda kama kawaida. Mhm. Mm. Kwenye kuishi sehemu ya kukaa nini? Sehemu ya kukaa mimi nimeshakaa sehemu nyingi sana Dar es Salaam hapa. Okay. Ndio mpaka kuja kufikia kujenga kwangu mwenyewe. Mm. Ah nimeshakaa nilianza kabisa kukaa hapa Ubungo Msewe pale. Mm-hmm. Pale Ubungo Msewe nimekaa kwa muda. Nimekaa Magomeni, Magomeni nimekaa Suna kule chini ambapo sasa hivi kidogo hukukai tena mtu. Alafu nimekaa nimekaa Sinza. Mm. Alafu nimekaa Mabibo kule, mm. Mabibo Loyola. Mm. Na nimekaa kase nyingi alafu ndo baadaye nikaja. Okay nikajenga kwangu. Okay, mshahara wako wa kwanza wakati unakuja dawa ulikuwa unalipwa kiasi gani kwa mwezi? Mshahara wangu wa kwanza kabisa nilikuwa nalipwa 1000. Mwaka 2002 hiyo. 2002 2003 nilikuwa nalipwa 1000. Okay. Na mpaka unakuja kushinda Sport Pesa ulikuwa unalipwa kiasi gani kwa mwezi? Mpaka nakuja kushinda Sport Pesa nilikuwa nalipwa milioni moja laki tano. kwa mwezi. Kwa mwezi. Okay, na hapo ukiwa unafanya kazi na kampuni gani? Nikiwa nafanya kazi na kampuni ya White Star. White Star. White yes. Star ni kampuni ambayo inajishughulisha na nini? Kampuni ambayo inajishughulisha na usafirishaji wa, wa mizigo. Mm-hmm. Yaani malori. Ndio. Mm-hmm. Na wewe pale unafanya kazi kama nani? Kama fundi mkuu. Ah, ndio. Na kazi yako majukumu yako yanakuwa nini na nini? Majukumu yangu ni ni, ni kurekebisha magari akiwa yameipata itilafi mm-hmm. na kununua spare parts yaani vipuli vya magari. Mm. Eh na kuja kupambana na kazi pia. Kwa hiyo wewe usafiri na ayo malori? Hapana sisafiri, mimi ni fundi. Okay. Mm. So lori likizungua mkoani huwa nalifuata. Lori likizungua mkoani huwa natuma vijana. Okay. Hayo na vijana wangu. Okay. Kwa hiyo mimi si safiri kwa sasa. Okay. Ufundi wa magari ambao unaofanya mpaka sasa hivi umekuwa fundi mkuu. Ulisomea? Hapana sikusomea. Nilipomaliza shule ya msingi. Mm-hmm ilikwenda kujifunza kwa mtu huyu ambaye anaitwa Kakoya ndio fundi wangu. Mm-hmm. Ndio. Okay. Sawa. Wan copy and paste. Po, copy and paste. Inaoma sana. So umepata ushindi wa shilingi bilioni moja. Yes. Za sport pesa. Ndio. Ulizipata kutokana na kitu gani? Mm-hmm. Hizi nilizipata kutokana na ku, ku betting. Yaani kubashiri mchezo. Kwa hiyo hao mabwana wana, wana kitu kinaitwa Jack a uh, jackpot zinakuwa ni game 13. Mm. Uh, aidha sasa hivi wameshabadilisha kidogo kuna mm. michanganuo kidogo yeah. lakini kwa before kule nyuma mm. ilikuwa ni game 13. Kwa hiyo katika game 13 mm. unabashiri zile game kwa ufasaha. Kwa hiyo mimi nilishinda kupitia kuzibashiri game 13 zote kwamba kama kama hii na slow nimeweka slow kama kuna kuna kushinda wa nyumbani ama kushinda ugenini mm zote game 13 bwana mkeka huo ehe ndio kwa sababu mimi bwana ni mwana sports uh-huh. wanapenda sana mpira na angalia mpira sana uh-huh. kwa pia anasaidia kwa sababu unakuwa unakuwa unaelewa timu hii kwa ikiwa nyumbani inakuwaje ikiwa ugenini inakuwaje uh-huh. kwa hiyo ndio imenisaidia mimi kuweza kubashiri vizuri na kushinda na si kwanza leo uh-huh ama bwana kuanzia waanze waanze 2017 bila kukosea sport pesa sport pesa mm. nadhani nimeanza kucheza nao mm. na mimi nilikuwa napendelea sana kucheza mimi keka kawaida nilikuwa naweka na nilikuwa na shinda shinda aidha laki mbili laki tatu laki sita mm. milioni moja na kuwa na shinda ya kawaida lakini nilikuwa siachi kucheza jackpot jackpot ya hizo game 13 ambao ukicheza ile ilikuwa mm. ni elfu mbili lakini kwa sasa ni inachezwa kwa elfu moja. Mm. Kwa hiyo katika kucheza hizi game hizi hizo game 13 ndio zinakuwa zimewekwa wale wakuwa wamechagua wao zile hard game. Mm. Ndio. Mm-hmm. Kwa hizo ndio niliweza kubashiri kwa ufasaha zote 13 na 
zote zikaenda. Du ilikuwa noma sana. Na hiyo siku nilieka mikeka miwili kuna mmoja ambao ulipeleka game sita mm. na huyu mwingine ndo ukapeleka hizo game zote. Okay. Kwa hiyo huwa zote ndo ukashinda. Huwa zote eh huwa zote ndo nikashinda nika katika mikeka miwili ile kama mikeka 4000. Ulitumia shilingi 4000. Ulitumia shilingi 4000, 2000 mkeka huu na uwe 2000. Kwa hiyo katika ile kuna kuna miwili yani kuna ile. Kuna mmoja ambao ulichanika ambao yani kwamba zimeshinda game sita mm. Alafu zimeshinda zote. Okay. Yes. Ah bana safi sana. Na wewe ni shabiki wa timu gani? Mimi Tanzania hapa ni shabiki wa Simba Sport. Mm-hmm. Alafu Ulaya ni shabiki wa Arsenal. Ah okay. Arsenal damu. Damu damu milele. Ah, damu. Okay, mimi niambia hiyo siku ambayo una bet, ilikuwa ni siku ya kawaida kwako. Ah ilikuwa siku ya kawaida tu. Uwa... Ulikuwa, ulikuwa wapi? Nilikuwa ndani nyumbani hapa. Mm-hmm. Uwa nikifika nyumbani tu, yani ile nimefika tu. Mm-hmm. Mimi naingia chumbani kwangu, na chumbani kwangu nakuwa na meza. Mm-hmm. Alafu kwa katika meza ile mm-hmm. na kuwa, nikisha fika tu na kuwa, na naenda kutoa PC na, na PC yangu. Mm-hmm. Naweka na kufungua na kuwa na PC huko na simu kwa hiyo anaanza kuchambua game. Yaani lazima nikija nifanye hivyo kila siku. Haya kila siku nilikuwa nikija. Kwanza hasa hizi siku za Alhamis na Ijumaa ili kuelekea kwenye ile jackpot. Mm. Mm, jackpot nime, nimecheza mara nyingi na jackpot nimeshawahi kushinda game 11. Mm. Mara moja alafu nimeshinda game kumi, game kumi mara mbili. Yaani kwa katika zile 13 wanazopanga zile nilishawahi kushinda game kumi nikakosa tatu nikashinda tena kumi, nikakosa tatu nikashinda kumi na moja, nikakosa mbili. Mhm. Uh. Lakini siku kata tamaa. No masana. <laughs> Kwa naambia washikaji. Eh. Yeah. Dewani nitasepa na kijiji. Eh. Yeah. Uh. Ukangoa kweli. Alikangoa kweli. Yeah. Wakati unapewa taarifa za ushindi wako na Sport Pesa, ulikuwa Dio. wapi na walikuambiaje? Walikuja kwa namna gani? Walikupigia simu? Okay, wakati wao wana kabla hawajanipa. Mimi nilikuwa hapo nafuatilia game game katika ile ule mkeka nilisha uangalia kwa kwa mida hiyo ilikuwa na uangalia ule mkeka kwa sababu games zilichezwa zinachezwa Jumamosi na Jumapili. Mm. Kwa Jumapili nilikuwa na uangalia nikakuta bado game moja imalizike. Alafu game ilikuwa ni Villa Real na Real Sociedad. Mm. Ndio ilikuwa game ya mwisho ile pale. Mhm. Sasa ile game ya mwisho mpaka kwenye dakika ya sabini na dakika sabini sabini hivi ilikuwa bado moja moja. Mm-hmm. Na mimi nimempa pale nilimpa Limpa Real Sociedad. Eh eh. Kwa hiyo nimeenda mpaka dakika sabina tatu Real uh-huh. Sociedad waka wakapata goal la pili. Eh uh-huh. Na ndio niliompa huyo hapo. Eh. Uh-huh. Basi pale nilimuita mke wangu pale nikamwita nikamwambia bwana hebu angalia tu game. Kwanza kabla ya hapo nilimuita eh uh-huh. kabla ya hapo alikwamba akiwa moja moja nikamwambia bwana umeona hii? Mm. Eh kanambia nini kwa sababu naye aelewi. Eh. Eh kanambia nini kanambia umeona hapa mpaka sasa hivi moja moja lakini Mm. Mungu atanipa huyu hapa atatoboa tu Real Sociedad atashinda. Yeah. Na ukizingatia Real Sociedad na Villarreal, Villarreal ndio alikuwa iko on fire kwa sababu alikuwa amecheza kwenye UEFA, amemtoa Bayern ikatoa toa alikuwa iko vizuri lakini mimi nilimpa Sociedad kwa sababu nilijua huyu bwana atakuwa kidogo ayupo fresh. Lakini kwa dakika ya sabina, tatu akapata goal la pili. Kwa alipopata goal la pili ile nikashangilia sana kashangilia sana lakini bado moyo unaenda mbio. Kwa hiyo ikafika dakika dakika 90. Dakika 90 nilikuwa nafuatilia katika foot mob. Mm. Sababu nilifuatilia kwenye, kwenye streaming kuangalia ile game nikawa sioni sipati 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 basi nikaachana nayo nikawa nafuatilia tu live kwenye foot mob yani kama live score. Mm. Eh kwa hiyo ilipo ilipofika dakika 90 ile game ikaongezwa dakika tisa ada katisa moyo akasema da hii itakuwa slow lakini hata kama ikiwa slow naweza nikachukua tu bwana si lakini bado ukaona nikaona nia nasema hivi azatoboa hivyo hivyo basi imeenda mpaka dakika tisa zimeisha bila umeisha mm. mimi najua ndio yeah. mshindi ila sijajua tu kwa ngapi ah. e, ila mimi nafahamu ndio mshindi kwa hiyo hata dakika moja ijapita mm. Sport pesa ndo akanipigia. Acha. Eh, ilikuwa ilikuwa usiku. Eh, ilikuwa usiku. Kama saa ngapi? Kama kwenye saa 4:00 5:00 kasoro. Eh. Eh. Eh bana. Eh, kwa sport pesa wanaponipigia mimi wananiuliza vipi una unajuko wapi unajisikiaje na nini na nini kaambia mimi nipo na ninafuatilia game najua mimi ndo mshindi. Kwanza uliona ni namba mpya. Namba mpya unazipokea? Eh, nazipokea. Eh, nazipokea. Na ulivona inakuja simu inaita. 
ulikuwa unajua kama atakuwa spot pesa au ulikuwa unajua ni mtu mwingine nadhani namba spot pesa nilikuwa nimesave kabisa huwa nimeshawasiliana nao nadhani takriban kama mara tatu hivi okay mm, kwa hiyo namba hiyo nilikuwa nimesave kabisa spot pesa Oh. Hey. Ulivyo ulivyo alikuwa anatetemeka, alimuita wife. Yaani wife nilikuwa nimemuita nikamwambia hivi yani subiri sasa hivi atanipigia. Kwanza kabla hapo nilikuwa nimemwambia bana unakumbuka mimi nilishawahi kukuambia kwamba wewe yeah. utakuwa meneja wangu. Akaniambia nakumbuka mume wangu nikamwambia yeah. ndio wakati huu wenyewe sasa. Eh. Uh-huh. Niite boss. <laughs> <laughs> Kama <Eba>, dicha. <laughs> Ey bana. Uh, I said, na iko najua hiyo moment ilikuwa noma sana. Ah, noma sana kutokea pale. Mm. Yaani nilipata wakati mgumu sana nilisali kwanza. Yeah. Nikamshukuru Mungu. Nikamwambia yeah. Mungu asante yeah. kwa hivi ambavyo ulivonipa na nini? Mm. Sababu nishafahamu na matokeo nishajua hiyo. Basi sikulala. Sport pesa mm. akakwambia kiwango cha pesa ambacho umeshinda ni ngapi? Mmoja ilikuwa nafahamu, ulikuwa nafahamu. Ilikuwa nafahamu na sasa hiyo yani kwamba wakisha yani kwamba kama hivyo yani kwamba mpaka wakanipigia simu tayari washanipongeza. Mm. Congratulations. Na ile tayari imeshaingia kwenye simu. Hela. Eh, hey, yani pale juu kwenye simu kwenye yani kule sinakuwa kama una, una kuna kwenye browser. Yeah. Ukifungua ukiwa kule ndani ya spot pesa kule ndani kule. Mm ndani yani unakuwa na account yako ah kwenye spot au unazungumzia kwenye website ya spot pesa kwa hiyo okay. yako yako sasa mwenyewe yani yeah, unafungua kila mtu anafungua eh kila mtu anafungua yako kwa hiyo kama ukishinda uh-huh. unakuwa pesa zinatumwa kwa muda ule ule hata dakika dakika mbili azipiti uh-huh. inakuwa tayari imeshawahi kwa kwenye simu yako hata oh. game za kawaida uh-huh. inakuwa tayari ishawahi kwa hiyo wewe una, unaamua sasa uzitoe mle uzipeleke kwenye unazipeleka labda kwenye unakuwa na ile namba ile ile kwenye mpesa unakuwa unazipeleka kule lakini sio hiyo haipo kivyo mm. wale mabwana wa kwamba walivyoingiza ile kwamba wakazi block hizo bilioni moja haya walivyozingiza wakazi block kwanza hizi ku, ku kwamba yani naziona pale lakini yeah. kuzitoa uwezi mpaka tukafanye transfer ya benki kwa benki eh, kwa sababu ya nyingi tu baba mzee baba yani unajua mzee baba ile na wazi ni hapa ah ni bado unajua ni noma Ah, no, um, mm. usiku huo ulilala? Ah, sikulala. Mm. Bali ukweli sikulala alafu yani ilikuwa kama yani sijui ni sema kitu gani yani wenzangu wa gereji, yeah. wenzangu wa gereji mimi nishawaambia kwamba bwana yeah. mimi siku nikishinda spot pesa mm. ile kwa sababu ilikuwa tunataniana taniana sana. Uwa, tunaangalia tunacheza. Mm. Nikamwambia wenzangu wakina masawe, nikamwambia bwana mimi siku nikishinda hii spot pesa umkeka Mm. Masawe na suma. Mm. Suma ambaye ni meneja. Yeah. Kaambia siku nikishinda kesho yake mimi nitakuja gereji. Na kesho yake mimi Jumatatu yeah. ilienda gereji kama kawaida. Uh-huh. Kazini. Mhm. Kwa hiyo nilipofika kule gereji bana sikuambia ambia sana sana nikamwambia bana kama bado kama game moja hivi. Eh. Ni wewe bosi. Ni wewe bosi in town. Eh. <laughs> Eh lakini uh, baadaye nikamwambia ukweli sawa kuamini amini kuamini nikamwambia mimi nasemaga uongo eh yeah. tayari nishasepa na kijiji eh yeah. baada kwa nafurahi na nini baadaye ndo kaenda nikanunua na spare mjini mhm basi ndo nikapigiwa simu tena na tarimba boss wasport pesa ai wasport pesa mm. kwa wakati akinipigia ananiambia bana unajua wewe ndo mshindi wetu na nini na nini sasa pale tayari wasport washanipigia mimi mwenyewe nishaangalia kwa hata ile ile vibe ya kupokea ile simu ilikuwa kawaida kwa watu wengine wakiona wakisikia vile wanajua ah eh. kama bicha bicha ah eh kwa sababu tayari mimi najua hiyo hiyo simu abastari mbali kupigia kesho yake eh ni pia kesho eh juma tatu wao walishinda juma pili usiku juma pili usiku ambao juma pili usiku baada ya dakika mbili tu baada ya kushinda wao walipiga wa PSM na Sport Pesa. Ah, excitement ile eh ulikuwa na vibe. Nimekuelewa, nimekuelewa yeah. fresh. Ah. Okay, so ukaenda kwenye ofisi za Sport Pesa? Ndio, nikaenda kwenye ofisi za Sport Pesa mazani Jumanne. Mm. Wala Jumanne ndio ulienda pale. Mm. Bana nakutana na uongozi pale, wote yani wote wakawa wamefurahi sana bwana tume kaa sana tukisubiria mshindi na nini yeah. na nini. Yeah. Na wamenipokea vizuri Sport Pesa. Mm malazi okay. kwa yeah. muda ambao nilikuepo pale kama siku 17 siku 18 hivi nimekaa nao fresh ah ulikaa siku 17 siku 17 nimekaa sport pesa hotelini eh yeah. hotel ah kwa sababu gani ah siku na yani katika hizo kuna zile press conference nini zile ah. eh waandishi wa habari kwa hiyo nakuwa niko nao karibu okay yeah. sawa na 
wakati wanakupa hizo pesa walikupa nafasi ya mtu mtaalamu wa fedha labda au mtaalamu wa uchumi okay. kwa ushauri maana yeah. mzee bilioni moja ni noma e, ni noma hapo wali yale kuna wataalamu ambao waliku, walikuja wa mabanki benki tofauti tofauti nimekaa mm-hmm. nao nikawasikiliza jinsi ambavyo walivonielekeza mimi mm-hmm. na mimi na sikuwa yani kwamba nina papara na yani kwamba nina yani nilivosikia hivyo sikuwa sikupata yani kama ile wenge fulani hivyo ulivoshinda hizo pesa upepo eh yeah. nimekaa nimetulia nimewasikiliza wale jamaa walivyokuwa wananiambia watu wa benki mm. bwana hivi na hivi na hivi kwa hiyo nikakubaliana na benki nikawaelewa design ambao walioniambia mm. ambayo mimi na wao tuliokubaliana mm. kwa hiyo nikawa nime, nime tumefanya transfer era siku zimeingia kwenye account yangu Mm-hmm. Ni kasaini, kila kitu safi. Okay. Siku ambayo umeshinda ile usiku wake saa 4 unasema walikupigia simu. Uh, na haukulala kabisa. Ya sikulala. Ni kwa sababu gani ukulala? Yaani yaani pale sikulala kwa sababu nilikuwa yaani kwamba alimwona naenda mbio saa zote. Niliingia nili kulala kama mida ya saa saba hivi. Mm-hmm. Niliingia nilipanda kitandani. Mm-hmm. Wale wapanda kitandani nimekaa yaani silali. Yaani hata usingizi hauji wenyewe tu hauji. Mm-hmm. <laughs> wife alikuwa kwenye hali gani wife? A wife na wife wife naye alikuwa ameongea ongea na mimi tumefikishana mpaka saa saba lakini nadhani akalala lakini mimi sikulala kabisa Mara nyingi alikuwa anasema nini Mara nyingi wakati ninacheza baada ya ushindi yani baada ya kushinda kujua kama umeshinda bilioni moja Baada ya ushindi baada ya akawa ananiambia tu ongea mume wangu na nini basi Okay, okay. A, a, najua kikawaida unajua mlikuwa mna plan zenu za kimaisha na nini Ndio ndio Mliwaza au mli discuss nini kwa mfano unaweza kutaba ah au sasa hivi labda tufungue biashara fulani unjue tu hii hi, labda kiasi fulani tufanye hiki kiasi fulani tufanye hiki ilikuwa ah, hivyo hapana kwa usikule eh. na hapana ilikuwa hivyo okay na pesa yako kubwa kuwahi kuishika kwa wakati mmoja ni ni kiasi gani kwa wakati mmoja pesa yeah. yangu mimi kuishika mm. kwa wakati mmoja nadhani ya, kwa, ya kwangu mimi kama mimi kwa wakati mmoja ni milioni mbili acha bana Eh sikuwahi kushika zaidi hapo. Yaani kwamba ninapewa ile kwa ile pa, pa, kwa mara moja. Eh milioni milioni, milioni mbili. Mm. Ambao mshahara wako ni milioni moja na laki. Na 500. Okay. Mm. Dai bana enoma sana. Nyumba ambayo tunaiona hapa umeanza kuijenga kwa muda gani? Da, nyumba unavyoiona hapa nimeanza kuijenga kuanzia mwaka 2013. Okay. Umekuja kuimalizia ani nilikuwa namalizia kidogo kidogo kwa sababu unajua kuna watoto ada mm. nini na mambo mengine mimi mahitaji yangu yeah. kwa hiyo nilikuwa naenda nayo taratibu taratibu yani yeah. <laughs> bado sijamalizia okay. yani okay bado hujamalizia eh mdogo mdogo yeah. okay na una watoto wangapi nina watoto wanne watoto wanne ndio sawa na sport pesa walikukabidhi hiyo pesa siku ngapi baada ya wewe kushinda yani kuifanyia transfer kwenda kwenye benki yako kuifanyia transfer ni baada ya siku 4 siku 4 siku ya 4 tu okay tayari umeshafanya transfer imekuja yani imeenda kwenye kwenye account yangu ila lakini mimi naiona mm. yani naingia kwenye account yangu mimi ya ya sport yana, pesa eh, nazungumzia na, na, ile ya benki ile ya benki baada ya siku 4 baada ya siku 4 eh baada ya siku 4 tumefanya transfer okay sawa na baada ya ushindi wako wa bilioni moja kwanza kuna kodi ambayo inakata ya, ya serikali. E, ilikuwa po, pesa jumla ni bilioni moja, milioni mia mbili na hamsini na tano. Ndo, ndo, ndo pesa pa ulishinda. Ndo ulishinda. Ehe. Ambayo milioni mia moja na semani na nane. Mm. Ilikuwa ni kodi. Ni kodi. Ah deki. <laughs> <laughs> Ehe. Eh ndio ndio. Ah basi wewe kwenye hizi rekodi mpya za TRA utakuwa umechangia sana. Sijui sasa umetoa report mpya ile kwa kati ya June 2021 mpaka 2022. Uh, kuanzia June 2021 mpaka July 2022 wame, wamevuka malengo. Kwa hiyo utakuwa umechangia pale mchangia kweli kabisa. Okay. Sababu mpaka wataalamu wao walikuwa pale watu wa watu wa wanania wa TRA wa TRA walikuwa hapo wawili. Okay. Mm. Kwa hiyo uh, baada ya kodi umebakiwa na kama bilioni moja na ushe hivi. Eh mm. bilioni moja na kidogo. Na kidogo. Mm. Sawa. Na maisha yako yamebadilikaje yame baada ya ushindi wa bilioni moja? Ma, maisha yangu, mm. maisha yangu yamebadilika kwa kiasi fulani. Mm. Uh, uh, maisha yamebadilika lakini sio kwamba nimeenda speed kidogo bado na kwa sababu kichwa kinatoka kitulie nielewe nafanya nini ili naelewa plani zangu mimi naelewa kwamba nitafanya nini 
uh, baada ya ya hili swala mm. baadaye kidogo mm. ama naenda kidogo kidogo nataka natani nifungue gereji ya kisasa mm-hmm. gereji ya kisasa ambayo na kila kitu okay <coughs> gereji ya magari gani makubwa malori yani okay. scania atrosis iveco mm. yani malori makubwa mm-hmm. ndio na umeplan kuifungua wapi wale me plan kufungua kutoka kutoka hapa mbezi mpaka maili moja eh, mpaka maili moja kwa hapa katikati hapa okay mm. na hiyo uwekezaji wake unahitaji kiasi gani uwekezaji wake bado sijachanganua kwamba unahitaji kiasi gani okay ukisema ya kisasa unamaanisha ya kisasa namaanisha kwamba sio mm. gereji tu inakuwa na inakuwa na, na vitu kama kama kuna zile design kwamba mabati kukunja ya bodi yani kuna kwa unafanyika kila kitu pale okay mm. na una plani ya kununua vifaa nje nchi ndio mm-hmm. ni wapi mm, na ni vifaa gani na plan labo kununua mashine zile za kukunja mabati mm. au mashine zile za ku, za kuchonga vyuma zile mm. uh, engineering yani okay yes okay na wataalamu kwa ajili ya wataalamu au kufanya nini plan zako zikoje mm, lazima lazima nitakuwa nitafanya hivyo pia mm. Mm. okay umekuwa ukifanya kazi ya kuajiriwa kwa muda yeah. mrefu sana na umeshinda pesa bilioni moja kwa kawaida ingekuwa mtu mwingine angeenda kuaga ofisini kesho yake. Bana ya kwa elimu. Kabisa. Wewe hujaacha kazi mpaka sasa hivi? Mpaka sasa hivi siacha kazi. Okay, plani yako ni ni nini? Unaacha kazi baada ya muda gani ya kuajiriwa? Ah, plani yangu mtaacha kazi siwezi unajua mm. katika maisha ya kawaida bosi wangu mm. ah, nimekaa naye vizuri, tumeishi naye poa kabisa, bosi ananikubali, mimi namuelewa kutokana na kazi zangu ambazo nafanya ananielewa sio kwa hiyo sasa hivi mimi siwezi nikawa nimepata pesa ghafla alafu ni muache bosi kwa hiyo ile hata ile kwamba bosi mwenyewe atofurahi kwa sababu mimi nimeishi naye vizuri amenihudumia vizuri kama mfanyakazi wake mm. na tumefanya naye mambo mengi kwa kama, kama mwezi huu wa huu mwezi wa mwaka jana mwezi wa kumi na kumi na moja bosi nilienda naye Dubai mm-hmm. nilikuwa naye Dubai na kule tulienda kufanya kuchukua maspia parts za magari zake. Kwa hiyo yani kwangu mimi ni mtu mzuri kwa sababu nimeishi naye vizuri. Kwa hiyo siwezi nikam nikam yani nikam crash nikasema bana boss sijui nini nikaacha kazi yako hapa na sikufunzwa hivyo. Okay. Ndio. Kwa hiyo unajipa muda gani wa kuendelea kufanya naye kazi? Hapa hapa kwa muda mm kwa muda kama zani kama miezi sita hivi mm. ambayo nikiwa najipanga okay mm. umeshaanza process za kutafuta eneo la kuweka gereji yako ya kisasa na vitu vingine a uh, process bado sianza okay ila nipo karibu ni kufanya hivyo okay mm. um, kuna chochote ambacho umekigusa hii pesa um, ume umefanyia kazi let's say nyumba unayokaa kuna kitu umebadilisha au kwenye maisha yako tu ya kawaida kuna kitu ambacho umebadilisha hapo kuna kuna vitu ambavyo nimebadilisha kidogo muonekano wa ndani kidogo wa nyumba haiwa <laughs> <laughs> kawaida mzee lazima hiyo kidogo umebadilisha nini umeweka makochi mapya au afu nimekuta makochi hapa kuna makochi nimekuta hapa nje mwanangu <laughs> kama ya zamani zamani hivi amechanikachanika ona kama stili hiyo si unajua mwanangu lazima fanye mabadiliko kidogo ndani eh safi eh ehe ndio na mna kitu gani kingine umekifanya Baba na mna kitu kingine nimekifanya. Okay. Ndio hizo hizo design kama ndani hivi na kurekebisha rekebisha kidogo. Okay. Sababu hapa hivyo ambavyo nilivyokuwa nimeshinda hivyo nilikuwa hapo naendelea kumalizia malizia nani hizi. Nilikuwa naendelea kujenga jenga uzio hizi kama unaona kama hii fence. Fence ya ukuta. Eh nilikuwa naendelea kujenga kwa Ni kabla ya kushinda ama baada ya kushinda? Ah kabla ya kushinda nilikuwa naendelea hivyo hata wale mabwana walivyokuja hapa home walikuta ndo naendelea endelea kwa nilikuwa sija kageti ile. Mm kwa sijaweka na sehemu sehemu nyingine baadhi nilikuwa sijamalizia kwa hiyo mm. sasa hivi kwa ndo nimekimbiza kidogo mm. vitu vikakimbia na e, vikakimbia kidogo sababu nilikuwa naenda kidogo kidogo yeah. kipata hivi na fanya hivi kipata hivi na fanya hivi kwa nimekimbia kidogo okay mwanangu bilioni moja sio la ndogo sio la ndogo trust okay. me sio bilo, sio sio la ndogo yani inaweza kata milioni 50 hapo kwa pagao kao lali nja unapanda juu ya mabati ah kabisa <laughs> so wewe umeweza kuwa na utulivu kiasi hicho 
kuwa na utulivu kwanza kabisa kuwa na utulivu nimepata utulivu kutokana na kwamba sio mgeni wa kushika pesa hizi za kawaida mm. yani kwa mfano naweza nikaenda labda kununua spare parts mm. naweza nikawa na milioni kumi mm. na nunua spare za milioni 15 kwa natumwa na, na ofisi natumwa na ofisi na boss mm. Ay, kwa hiyo mm. natumwa spare labda za milioni kumi za milioni tano mm. milioni 13 mm. kwa hiyo kidogo ile na kuwa na hesabu hesabu japo yeah. siweza kwangu yeah. <laughs> unazoea zoea yeah, zoea zoea kwa hiyo hata nilivosikia hivyo yani kwamba sikupani kiani kwa ile papara siyo mara siyo kanunue siyo gari mara siyo kafanye vipi mara siyo ulale ba nini hayo sio yeah. sikufanya kitu hicho ujafanya kitu chochote cha, cha kujipongeza ah, kujipongeza bado lakini nitajipongeza na marafiki zangu yeah. Mm, lazima nifanye. Na kujipongeza hiyo itakuwaaje? Yaani unaangusha party mnachoma wanyama lazima, ama lazima, nini? Lazima tufanye party. Mm. Wanangu wafurahi. Eh. Bas. Okay. Yes. Um ni mbona unatembelea gari RAV4? Ndio. Ndio gari yako. Eh ndio gari yangu hii. Okay. Na kikawaida ni, ni gari ya mwaka gani? Eh kwa ni ya 98 ukiangalia okay, kwenye nini ya mwaka 98. Eh mwaka 98. Ambao umenunua umenunua lini? Ii bwana hii. Yeah. Ii gari. Mm. Ii gari kwa kwa kusema ukweli. Mm. Sikununua. Mm. Ii gari sikununua. Mm. Sababu mimi niko kwenye kusimamia ukweli. Mm. Ii gari bwana bosi wangu mimi. Mm. Bosi wangu mimi alinipa. Ya kwa moja kwa moja au ya ofisi? Kabisa moja kwa moja kila kitu kadi kila kitu alinipa. Baada ya kukana kwenye kazi muda gani? Ah niko naye kwenye kazi miaka mingi. Ye, ye alikupa hii baada ya miaka mingi ngapi hiyo kazi? Ah hii amenipa sasa hivi na kama me, kama kama miezi tisa hivi nayo. Okay. Eh. Miezi tisa karibia kama mwaka hivi. Gari yako ya ndoto zako ni gari gani? Yaani gari ya ndoto zangu ilikuwa ni Romeo. Romeo. <laughs> Yaani kote unajua pale gari ya kofa haya pale kwenye kawa kwa sababu mimi ni wanatumia sana kawa zizi. Eh. Hapa Kiruvi hapo. Eh. Wanajua yani marafiki zangu wote wakina Omari. Eh. Marafiki zangu wote wakina Kabila. Eh. Wakina Mgosi wote wanajua kwamba wakina Masawe. Eh. Eh, mrangi wote wanajua wanafahamu kwamba gari pendwa eh. ya kwangu ni Rumio na Rumio nilisema hivi kwamba eh. Romeo ndanunua kuto sitanunua na pesa zangu za kawaida nitanunua kwa sababu ya betting. Ah. Yes. Yaani hiyo ndio ilikuwa unapiga ua inakuumiza yaani inakukosesha usingizi. Hiyo hiyo inanikosesha usingizi Romeo. Romeo. Eh 16 milioni. Milioni 16. Yeah. Okay. Ulikuwa ya rangi gani? Nilikuwa nataka ile 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 black mm. ama ile uh, ya, ya ya kama unasema damu ya mzee hivi ni. Okay kama maruni. Okay. Mm. Sasa hivi zimekuja B. Zimekuja B na ushe. Haujabalisha plan? Alishabalisha <laughs> sasa <laughs> <laughs> Lazima. Sasa hivi uh, umehamia wapi? Uh, sasa hivi bana nimehamia. Yaani sasa hivi nimehamia nimehamia kwenye kwenye Toyota. Mm. Uh, ile Vanguard. Vanguard. Yes. Pamoja na mkwanja wote ule unao wewe. Pamoja na wote wa Vanguard. Wewe unaishia kwenye Vanguard. Wanguard. 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 Sio sio ile V8, sio Land Cruiser, sio sio nani? Sio Discovery, sio Range Rover. Sio Benz. Eh? Yeah. Yaani nime nimeangukia kwenye Vanguard kwanza. Eh. Alafu tutaangalia michongo mingine. Ushaiagiza Vanguard? Bado siagiza. Hauna pressure. Tina pressure. Ah. Taratibu za kuja hiyo. Okay. Na mzigo si upo. Eh mzigo upo tu unasubiria tu. <laughs> Na U, u, okay unakaa hapa huku uh, ni kibamba ndio najua kikawaida ni pesa zinavyokuja unasema the mambo ambayo pesa inaongezeka ndio plani zinaongezeka ndio na, 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 na matumizi yanaongezeka pia pesa imekuja kibunda kama hivi umewaza kuwa makibamba uende tutafute sehemu nzuri labda nyingine labda so kwamba hii ni mbaya lakini yeah nishawaza wapi utakuwa mimi nishawaza kuama nitasogea kidogo huku mm. lakini Huko nadhani maeneo maeneo ya kukaa kwa sababu unajua sasa hivi unajua unatakiwa uwe na eneo kubwa kidogo mm. Mm, eneo kubwa kidogo ambao una nafasi. Yeah. Eh, sasa nitaangalia simu ambayo nitakaweza kupata hiyo nitaanza ujenzi wa kujenga hivyo. Okay. Lakini baada ya 
Yaani hiyo sito uweza sijengi kipindi hichi. Yeah. Yaani nikishaeka mambo yangu, mambo mm. yangu sasa yamenyoka sasa mm. kwamba ninaingiza mzigo. Mm. Sababu lazima nitumie hii. Siwezi kutumia pesa alafu zina, zinaenda tu. Mm. Aziingi. Mm. Kwa hiyo nikishakuwa zinaingia sasa. Mm. Kwa hiyo na plan na plan yangu najenga nyumba safi. Hata ghorofa moja. Okay. Yes. Maeneo gani yanakuvutia? Hapa mm, maeneo yanayonivutia mbezi kidogo hapa. Mbezi ya Kimara. Mbezi ya Kimara. Eh. Wachaga wamejaa hapo. Oh, eh. eh. <laughs> gani nyingine? <laughs> <laughs> Au unaishi hapo hapo? Eh, hapa naishi hapa. Ah, una, yani, <clears throat> mbezi ya Kimara same gani nyingine? Ah, same nyingine ambayo ningependa kukaa hapo. Yeah. Hata Kimara. Okay. Mm. Okay. Sawa. Na Najua umeonekana kwenye ma TV, kwenye ma redio, kwenye magazeti bana huyu mwana ndo akashinda bilioni moja. Mm, Hivi mshindi wa bilioni moja wa Sport Pesa waga wanamtoa baada ya muda gani? Kila baada ya muda gani? Kwenye kwenye mwaka. Ah kwenye mwaka kama hii. Eh. Hii kuanzia mtu mmoja alishinda milioni mia tano hivi nadhani au 400 hivi. Mm. Haikuwahi kushinda imekaa kama miezi 14 hivi nadhani mwaka na kama miezi, miezi miwili. Mm. Haikuwahi kuliwa. Okay. Yaani haikuwahi kuliwa hiyo hela. Okay. Mm. So wewe umekuja kushinda hiyo pesa sasa hivi. Um, na umeingia kwenye media, kwenye magazeti, kwenye redio, nimekuwa na kuona kwenye yani kila mahali umetapaka mzee headlines za kwako. Ndio. Umepata usumbufu kiasi gani? Na una deal nao vipi? Da, usumbufu nimepata kwa sababu kama simu kama simu. Mm. Yaani nilipokea simu kama simu kama elfu moja na hivi katika kipindi chote. Ah, katika kipindi chote hicho. Yaani kwamba kile cha mwanzo tu pale kwamba nimeshinda na nini wana, yeah. wana, watu ambao nilisoma nao. Eh. Uh-huh. Wanipigia marafiki zangu kwa sababu unajua yani kikawaida na watu wengi. Yeah. Eh, na watu wengi ambao wananifahamu. Eh. Yeah. Eh. Madereva, malori, manini, yeah. ma watu hivi. Sawa. Yeah. Mizinga vipi? Bana oi ndushie mie hapo arif oi milioni ya sina shida dini ah, hiyo hizo kawaida hizo eh hizo kawaida hizo hizo zimekuja nyingi sana lakini nimeweza mm. kucheza nazo hizo unawapatia una una unapiga una, una buyu sasa kama ningesema kwa yani kwamba nawapatia kwa mfano kama milioni milioni hizi ningesema kama nawapatia sasa hivi eh yani sasa hivi nadhani ingekuwa imeisha hela haya ingekuwa imeisha kweli hata milioni milioni tu. Yeah. Sasa mimi nakwambia simu zinakuja zaidi ya elfu moja kwa hiyo hebu <laughs> chagua kwamba eh, ah, milioni milioni tunafanyaje? Ni noma. Zimeisha. <laughs> na um, maza maza vipi? Maza fresh naongea naye maza lakini kipindi kile cha mwanzo mm. naye alipata wakati mgumu mm. kwamba alikuwa akisikia hivyo anaonyeshwa bwana mwanao huyu na mna gani hivi kwa hiyo kidogo kama kaingia hofu. Mm. Asema mwanangu angalia kuwa makini. Eh. Yeah. Nikamwambia mama mimi nipo siam salama. Mm. Usiogope niko siam salama. Asema hivi ni kweli? Eh. Yeah. ni kweli mwanangu wanapokuambia hivyo wanaposema hivyo ama yeah. ni design fan nikamwambia Mazai. Mm. Mimi mwanao. Wewe mm. nisikilize mimi. Mm. Hii ni kweli na mimi ni ndo na kuwa nikicheza na huwa nikicheza hizi ndogo ndogo nilikuwa nazipata. Mm na hiyo imetokea kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu imetokea hiyo kubwa mm. ni mimi nimeshinda na ni kweli kweli mwanangu yani akaamini amini yeah. ila mpaka sasa hivi nadhani mm. ashaamini sasa ume, ume una plani yote ya kumrekebishia labda nyumba yake ama aya na plani ya kumrekebishia nyumba kwa mm. sababu na yeye na mtaji kidogo na aendelee na aendeleze biashara zake anazofanya yeye yeah, amekuwa akifanya biashara gani yeye yeah, amekuwa akifanya biashara hizi za kuuza vinywaji Mm. vinywaji kuuza vinywaji vya jumla hivi mm. na reja reja vinywaji kama hizi kama soda moshi kule sasa mm. yeye yuko singida ah. alitoka moshi mm. aenda singida mm. ndio yeye ba, baada ya baba kufariki okay ndio eh lakini mama, mama ana hofu ya, ya, ya nani kwa mfano kwenye usalama wako kuna chochote ambacho umekipata au kuna chochote ambacho umekiongeza labda ku uimarisha usalama wako zaidi. Usalama ndio. Niongeza mm. usalama na walinzi. Mm. Hapa nyumbani. Mm. Lakini mimi mwenyewe mimi mwenyewe ulinzi sina. Mm. Yaani nyumbani ndio na lakini kitoka natoka kawaida. Yeah. Lakini pesa si zinakaa benki bana. Yeah, Siku hizi watu hawaweki mm. pesa nyumbani. Eh, pesa azikai nyumbani ila sasa walinifanyia uhalifu hapa. Acha bana. Eh. 
wakati ambapo nipo huko hapa kulikuwa hakuna mtu wakati ambapo huko wakati ambapo nipo hoteli au ulivo zile siku 15 za sport pesa eh yes kwa zile kwa sababu alisema hivi kwamba yani lazima pale kwa siku zile ninavoondoka hao walikuja kunichukua na helicopter hapa aha mmm kasi eh ninavoondoka hapa na familia nayo itoke kwa sababu wanaweza wakafanya kwa labda kumchukua kwa kufanya kazi zile eh kwa hiyo walivochukua kwa hiyo wakaingia kwenye chumba changu mimi kiko kule kwa wakavunja kwenye zile kwenye dirisha wakakata wakaingia wakavunja grill mm, wakavunja grill eh yeah. kwa hiyo maisha walizivunja na mashine au eh walizikata nadhani kuna watu wanakata kata nafo uh-huh. walipokata wakaingia mhm huwa una tv yangu kubwa nchi ya 50 ile na kugala mpira mimi mm. mambo yangu ya mpira eh yeah. yani kwa sababu hapa huku Sebleni huku mimi mm. sikai kabisa hapa nikija mimi napita eh yeah. naenda na washa DSTV mm. na kwa nikiangalia mpira mm-hmm. naangalia zangu mpira na na nikifanya hizo kazi zangu za betting labda kama Ijumaa hivi hizi Alhamis na Ijumaa huwa sana lazima nikae pale. Eh. Yeah. Na nikiwa naangalia mikeka zangu na nini kwa hiyo mm. wakachukua TV, wakachukua pete zangu zile za ndoa, mm. wakachukua chukua na vitu vingi. Mm. Na PC zangu mbili, laptop hizi. Mm. Wakachukua mbili. Uh-huh. Mm. Wakachukua na vitu vingi vingi sana vitu zile ma, ma, ma flash nilikuwa nimekaa kama mambo zangu nini na wakavichukua ndio no. eh, na kibubu cha mke wangu nacho amekaeka hela amekaeka hela karibu 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 mwaka hivi anaeka hela na ananiambia na wewe bwana hebu weka hela huko namwambia mmm wewe weka hela mwenyewe tu <laughs> kwa kibubu kilikuwa kana mabe gani na yeye alikuwa na mpango na plani za kuniambia bwana hebu weka hela huko kwa nunue mm. gari nyingine mmm eka eka hela huko kwa nunue gari nzuri mmm nikamwambia bwana Mela zangu nitapata mbona? Mm. Mela zangu nitapata kwenye betting. Mm. So unajua naweza nikaeka nikaa imekosa kosa moja unakuta milioni 25. Yeah. Imekosa kosa hivyo kwa hiyo naona eh kwa siku zitanyoka tu. Yaani yeah. nilikuwa nania hiyo. Kwa hiyo jamaa wakaiba wakaiba kibubu na hivyo vitu vingine. Kuna vitu gani vingine waliba? Wamechukua kamera. Yeah. Kamera zangu hizi ndogo kamera zile za digital zile. Yeah. Mbili. Mm-hmm. Uh, wamechukua zile pete za ndoa, wamechukua mm. PC mbili, wamechukua TV ya mm. chama msini ile. Mm. Vitu vingi vingi sana. Kwa hiyo nikatoa taarifa hapa kituo cha polisi Gogoni. Mm. Mpaka sasa hivi kesi iko pale kuna watu ambao walikuwa na wameanza wale ambao walikuwa mafundi wa mwanzo, walikuwa mm. na jenga jenga huko. Mm. Jamaa ndo waliokamata wale kuanza kuwaoji na nini. Mm. Lakini bado mpaka sasa hivi mm asia mpaka tablet ya simu tablet mm. moja hivi sema tablet ya ilikuwa ya Kichina mm. mm. na alichukua yo oh. na mpaka sasa hivi hujajua ni nani hawajakamatwa bado hawajakamatwa na unaamini hiyo imefanyika kwa sababu ya ushindi wako wewe hizi kabisa milioni. kabisa kabisa na watu kujua kwamba hapa hakuna mm. mtu ndio maana wakakuja kufanya hiyo ilo tukio alafu wakalenga kabisa kwenye chumba changu kile kile kwa ina maanisha ni mtu ambaye alikuwa anajua. Ni mtu ambaye alikuwa anajua. Uona lala wapi? Ali kabisa kabisa ni mtu ambaye alikuwa anajua kwa sababu katika mambo ya wizi ya kawaida tumeshazoea sisi. Mm. Wa, watu wanaanzia ga Sebleni. Watu wanakataga Sebleni wanaingia ndani. Yeah. Sasa yeye eh, ameenda chumbani tu. Au ku Sebleni kila kitu vitu vyote vijaguswa TV nini kila kitu yeah. vipo. Acha bana. Eh, yani kule aliingia kule kwa sababu kile chumba kile nikisha tukitoka huwa tuna tuna kilock tena. Eh. Kwa nje huko yani kile chumba changu mimi kinafungwa. Eh. Kwa hiyo sasa walipoingia kule walimalizana na kule kule hawakuweza tena kupita kule kutokea huko kwa sababu mlango umefungwa. Yeah, okay. Mm-hmm. No. Na hiyo inaonekana kama walikuwa wanajua pesa ziko chumbani. Au mwana atakuwa kama yeye ameweka chumbani. Eh, walikuwa kuna issue kama hiyo kwamba walikuwa wanajua kwamba ah Mmm. Huyu hela atakuwa amezeka chumbani au labda ni watu tu ameamua kufanya mm. roho mbaya kwamba bwana huyu jamaa labda ameshapata pesa basi ngoja na sisi chukue kidogo hapa. Mm. Mm. Na walipopakata ni mtu anaweza kupita kabisa kwenye. Haya mtu anaweza kupita kabisa. No. Hamna message waliacha, hamna kitu ambao wanani. Hamna kitu chochote walichoacha. Mm. walifanya hivyo alafu waka vuruga vuruga sana na mambo za manguo nini kule waka yani walifanya kama wana pension wanatafuta kuna vitu kama oh, of course yeah. do ese pole sana asante sana hiyo imekutisha kidogo ime imekosesha hey, amani hiyo imentisha na ndugu zangu mm. watu wa karibu hawakutaka mimi nirudi nyumbani mm. wasema kwamba labda nikapange mm. 
Alafu nikiwa nikiwa kule nimepanga baadaye labda kama mwaka au miezi sita ndio nije nikarudi nyumbani lakini sasa nikawa naangalia angalia nyumba naangalia angalia nyumba za watu kule za kule mm. sema bana bana mimi nimejenga kwa shida mm. kwa tabu nimejenga mm. kwa nini sasa hivi nikapange niangaike kupanga nyumba za watu mara waambie si watoto wamekuwaruza nini si na sababu na, 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 na madogo hapa da mm. sio mchezo yani eh hey. <laughs> wasumbufu <laughs> akorofi kweli yani sasa hawa wanangaika ngaika anaweza kwa kwangu kwa nguo ukuta yeah. baadaye wanakuja wanagombezwa wana, wana sasa hiyo mimi spendi mimi kasema hivi bana mm. kama Mungu ndio aliyosababisha mimi kupata hiyo Mungu ndio atakayenilinda kwa hiyo ndio kilichonileta mimi nyumbani okay uh. no sasa na umerekebisha pale mm, ah pale pale yani ilivotokea hivyo mm. tukaja tukaangalia kachukua polisi pale hapa gogoni kituo mm. cha polisi hapo kaja na mpelelezi akaangalia hapa basi kwa muita fundi akachomelea tena upya okay zile magril na madirisha yako ni ya, ni ya vio ndio ina maanisha walivunja kio hapana kuna kuna design ambazo wanafanya mm. sio za waya kwa sababu tulikuta waya pale chini mm. kuna waya wanaingiza bana mpaka pale kufika pale wana, kwa sababu ile nani yake ile sio sio ngumu sana ile kwa hiyo ingiza waya tu ana kibetua kile mm. kikitokea kwa huku wanavuta ile alafu ndio anakata ile na pole sana mzee baba asante sana ah inabidi ulinzi uwe mkali sasa hivi eh, eh na, 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 na miguu ya kuku ihusike kama kama dawa yani <laughs> wakija wakae <laughs> eh yale miguu miguu ya kuku hiyo lazima eh, eh. Mm. sasa Um, okay kuna kuna pengine kuna vitu gani ambavyo inawezekana sije kuuliza na ungependa kujua I mean unge, ungependa kutufahamisha chochote tu kimjini mjini ukipata mikitita kama hicho unaweza hata kuongeza na mke hivi hapana <laughs> 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 unajua hizi issue kama hiyo eh. issue kama hiyo kama hiyo usema labda kuongeza mke kwanza mimi mkristo mm. ndio Yesu si hapa moja eh. hiyo ni ya kufa na kusikana mm. alafu kingine mm before kama walikuwa sio mtu wa design kama hiyo kwa sababu kama mimi mm. yani hapa hapa mpaka kufikia hivi labda mpaka mm. kufikia hivi kuanzia kule mpaka kufikia hivi mm. sijapata usumbufu wote kwenye simu kuhusiana na mambo ya mwanamke mpaka hivi ninavyokuambia hapa yani toka umeshinda hii pesa ah sijapata haja kupigia mwanamke yote anayekutaka hata mwanamke hata mmoja anayetaka haja nipigia wala hata message ya mwanamke ambaye kwamba bwana Florian si nini eh hamna ah, hiyo kwa sababu nyuma sikuwa hivyo Okay. Mm. Oh, na na barabarani basi hata ukiona watoka huwezi kuta mitego hii. Hawanioni <laughs> <laughs> kabisa. Ni, nikitoka eh. nipo gereji. Eh. Nikitoka gereji naenda kwenye spare parts na kule kote nilikuwa niko na gari. Yaani nikisimama nikisimama hapa mm. na shuka naingia kwenye duka la spare. Okay. Na au nikisimama nikishuka naweza nikawa kwenye kahawa kidogo mm. wala shikaji wa pale fire mm. na kunywa kahawa kidogo washikaji wa pale naona nao basi naingia kwenye duka la spare kwa hiyo kwa hiyo hata hiyo movement yao sisi asije kuomba hata lift hujua kutana na sana mtu anaomba lift kwanza lift kwanza kwa sababu hata hawanijui yeah mm. ah yo fadhali mzee baba hawaniwezi mm. <laughs> <Maki, laughs> hawakuwezi eh hawaniwezi <laughs> Sasa wewe ni mtu wa kusali, unasali? Ah, uh, huwa nasali, mm. lakini nilikuwa nasali sana kipindi cha nyuma kidogo. Mm. Ila kwa baada ya ile mambo ya corona, corona kidogo, kanisani kidogo nikawa sifiki sifiki. Mm. Mm, lakini sasa hivi nimeanza kwenda tena. Okay. Mm. Wife ni ana anafanya biashara? Ah, uh, wife naye alikuwa mjasiri ya mali. Mm. Uh, wa biashara ndogo ndogo hizi kama hizi za kwenye mitandao kama wa na na post post vitu kwa mm. kipost labda kama mtu anataka kumchukulia na mchukulia alafu alikuwa na kulikuwa kuna kiduka hapa mm. kulikuwa cha kwake pia me umekifunga e, ah tumefunga kabisa ni kulikuwa kuna geti la kutokea kule tumefunga kabisa kwa nini ah watu bwana sio watu wazuri kwa sababu mtu akija tena anakuja kuangalia na tengana na jamaa yuko wapi yule ah mm, kiu salama eh kiu salama eh bibi tufunge pale okay mm. Okay, una plan lakini ya kum ya kumnani. Eh plan ipo lakini 
kwa namna moja au nyingine katika hizi plani zangu za za kufungua gereji ya kisasa na nini mm. kwanza kuwa naye pamoja. Ah. Mm. Ah tena itakuwa itakuwa nyama kabisa. Eh nyama kwa sababu hapo mimi nikiwa naye yeye anaweza kawa anaangalia huku na angalia huku na kutakuwa labda kuna 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 mpaka duka la spare. Mm sabu lazima tufanye kitu kama hicho. Yaani kwamba gereji ya kisasa inapatikana kila kitu. Kwa kama kuna kipuli labda kinatakiwa mm. mtu anakuja ana ananunua tena dukani kwangu. Eh inakuwa safi. Ah inakuwa safi. Kwa anatengeneza gari kuna kuna vipuli pia vinauzwa pale. Mm. Kuna kaoshi, kuna yeah. kila kitu, kuna parking ya magari. Mm. Eh kwa hiyo inakuwa kila kitu kinapatikana pale. Okay. Kwa hiyo na yeye pia atakuwa ni mmoja wapo kwa sababu nishamwambia atakuwa meneja wangu. Mm aza ndio hivyo sasa. Si meneja uko uko na maanisha kumbe. Uko na maanisha bwana. <laughs> na watoto wamehamisha shule au wanasoma pale pale? Watoto wana, bado wanasoma pale pale lakini na mpango wa kuhamisha. Kwa sababu e, ya mazingira au shule bora zaidi? Mm, ni shule bora zaidi. Mm. Eh, sababu tunajua mwanangu kidogo. Eh. Eh lazima kidogo enjoy yani. Eh kwa wale maisha. Eh sehemu kidogo ambayo mm hivyo na bado unaendelea kubeti na sport pesa unaingia kwenye website yao kila siku e, siku moja moja huwa anaingia lakini kwa sasa hivi kidogo nimepumzika kutokana na kwamba mm. sasa hivi bana ligi ligi nyingi zimeisha yeah kwa sasa hivi kidogo nimepumzika pumzika kuna watu nimewaachiaachia nao waendelee ndele nao huko kidogo eh <laughs> ligi si zinaanza kesho kutwa mwezi wa nane eh e, pale kidogo lazima wakimbiza kimbiza kidogo utarudi tena kwa kasi. Kidogo kidogo lazima tucheze bwana. Unajua mjasiri bwana. Eh. Yeah. Acha asili. Kweli. Eh. Yeah. So sasa hivi ukisikia sport pesa. Mm. Yaani una kuna kuna image gani inakuja? Yaani kuna mawazo gani yanakuja? Yaani nikisikia tu sport pesa najua sport pesa ndio amenifanya nimekuwa bilionea. Mm. Eh yeah. kwa hiyo respect sana kwao. Na kabla ya kushinda hii bilioni moja point something uliwahi kushinda pesa nyingine kama mara ngapi hivi za sport pesa kwa sport pesa nisho shinda mara nyingi mm. kwa sababu katika kama hizo kwa mfano kama hizi games za kawaida kushinda laki mbili, laki tatu, ah, hiyo ni kawaida kabisa afu laki mbili, laki tatu, unakuwa nimeshinda kwa buku okay umeona bwana yeah. unakuwa kama hodi ya hodi ya 300 hivi ama hodi ya 200 na hivi unashinda kwa buku hiyo mm. hodi kama ukiweka kama mfano kama ukiweka 10000 mm. inakuja milioni tatu unajua lakini sema sasa mm. kidogo kuna beti huko naangalia bwana <laughs> watoto wasi wakashinda kwenda shule <laughs> alafu wale wanaobeti wale wale ambao wanaobeti mimi naweza nikawashauri kitu kimoja eh yeah. yani kubeti kubeti kama kubeti. Mm. Yaani kubeti kubeti usifanye ni kazi. Mm. Unaona bwana kwa sababu mimi hapa kubeti sio kwamba nimefanya kazi, nimefanya kazi yaani nimefanya kama temporary yani. Yeah. Yaani ile part time. Yeah. Mm, yaani kwamba muda wangu ule wa ziada wa sasa hivi usiku kama kama mida hii usiku. Yeah. Yeah. Huwa ndo nafanya kazi ile. Kwa hiyo naiweka afu natulia na achana nayo. Kesho asubuhi yeah. na kuwa nipo kazini ni spana tu. Mm. Eh, kwa hiyo kule naweka hivyo kidogo kidogo buku buku mbili hizo naenda kivyo. Yeah. Kwa hiyo nawashauri mm. ale kwamba wewe oh, siwe kwamba hii ndio kwamba ndio kazi ile hapana. Yeah. Wafanye kazi afu kuna wajiongeza kidogo na yeah. ile kazi inakuwa kama kazi ya ziada. Sawa sawa. Yes. Na unasema umekuwa kushinda mara nyingi hiyo sport pesa. Um, pesa kubwa ambayo uliwahi kuishinda na sport pesa kabla ya hii bilioni moja ilikuwa begani a uh, pesa kubwa kwa kwa sport pesa. Yeah. Kwa sport pesa nimeishinda laki nne Kwa sport pesa. Eh. Yeah. Uh, nimeshinda laki nne Ndio pesa kubwa. Ah uh, hiyo ndio pesa kubwa ambayo nimeshinda kwenye sport pesa. Yeah. Lakini kuna zile kuna zile bonus. Yaani kwa mfano kama kama zile game kumi mm. game kumi ukishinda game kumi kwenye zile 13 huwa tena pale kuna bonus. Kwa hiyo nilishakutana na bonus ya game kumi ya laki moja na na 1030 nishakutana na 1069 mm. nishakutana ya laki 4 laki 4 hivi hiyo laki 4 niliyosema na Samsung hivi mm. kama na 90 hivi lakini sasa unatoa kodi na shuka okay na hizo zote nilipata kwa bonus zile zile za sport pesa ambayo ni game 11 sasa okay kuna vitu gani uliwahi kuvitamani sana na kwa sababu haukuwa na pesa hauku haukushulika navyo lakini sasa hivi una pesa 
utavipambania uvipate kwenye maisha wewe au nyinyi kama familia wa ah, kwenye maisha kitu ambacho nilikuwa yani nilikuwa nilikuwa nakifikiria sana ambacho kilikuwa kiko kwenye kichwa changu yani kufikiria nilikuwa na gari nzuri mm. au sio ambao ndio rumio ile eh ambao ndio rumio rumio <laughs> nimeilenga rumio ile yani <laughs> rumio kila nikiona hiyo imepita nasema ile ile eh yeah. ehe kuwa na gari nzuri afu e, plan nyingine ilikuwa ni kufungua duka la spare parts mm. eh kwa sababu unajua mimi ni fundi yeah ukiwa na duka kidogo nayo inakuwa poa zaidi. Okay. Mm. Unataka kucheza mule mule yani vitu ambavyo unajua hey, wewe. Yani hey, mule mule kitu ambacho nakijua lakini siwezi nika nikakurupuka sasa hivi nikasema bwana mm. wewe angafungua sio duka la nguo yeah. siji duka la nini ambayo hiyo hiyo ambisha mimi sijawahi kufanya. Kwa hiyo mimi na leo napita mule mule gereji gereji mm. napita humu spare spare yeah. yani ndio issue zangu hizo. Na haujawahi kuwaza uwekezaji mwingine kwa mfano kujenga laba nyumba za nyingi za kupanga a uh, wengine wananunua mabasi magari ya biashara malori ba nini hey, kama hapo kwenye malori hapo mm. hapo kwenye malori pia ilikuwa ni plan mm. kwenye malori pia mm. ilikuwa ni plan yani baada ya hizo mambo za magereji na nini mm. na kufungua hivyo naweza kuna unaanza naweza nikaanza tena labda gari mbili hivi mm. poa gari gani ambazo unazitamani una, una, una Skania moja sasa hivi inauzwa bei gani? Skania moja sasa hivi kwa hizi za USD za mtumba mm. iko 120 sasa. Milioni 120. Eh hose tu hiyo yani yani kile ambacho bila bila trailer eh. Yeah. Na eh. trailer? Na trailer inaweza ka kwa sababu trailer tunapata no, trailer inategemea sasa na trailer kama ni mpya, kwa sababu kama trailer mpya kama serini hivi au labda doll ziko juu kidogo. Kwa hiyo inaweza kutafuta labda trailer ya mtumba tu ya kawaida kama milioni 45 unapata unapiga tairi nini service ya grease nini mm. ina kitu kinanyanyuka sawa mm. nyumba yako nzuri ambayo una plan ya kuijenga baadaye baadaye unataka isikose nini na nini piga uwa yani hiyo nyumba lazima iwe na nini na nini ah piga uwa lazima iwe iwe na swimming pool iwe na na ndani iwe na pool table kwa sababu kipindi cha nyuma nilikuwa napenda sana kucheza pool table ila sasa hivi nimeacha eh yeah. aini nilikuwa nazunguka sana ni kule hizi si meda si ambiase yeah. kuzunguka kucheza pool eh yeah. haya na nimepata marafiki wengi kupitia yeah. pool table eh uh-huh. mm, nilipokuwa kill time nini yeah. kwa hiyo nilikuwa nazunguka hivyo kwa sababu ya pool table tu lakini sio issue nyingine Eh, afu sababu hata hii stumii mvinyo. Eh, au nyu pombe kabisa. Hapana. Acha. Hapana. Mimi na kunywa maji tu. Eh, unakaa kama yani kama hivi hapa. Una afya hapo. Eh, kama hivi hapa fresh. Eh, na kahawa kidogo ndio vinywaji vangu vikubwa hivyo. Okay. Mm. Ah, sasa sana. Kwa pombe ya ujayo kunywa kabisa. Basi ujayo kunywa kabisa. Eh kabisa kabisa sawa swimming pool pool table na nini kingine mmm ya, ya parking kubwa ya parking nzuri ya gari mmm mm, ana ikiwezekana lazima iwe na gorofa moja nyumba eh lazima iwe na gorofa moja okay mm. na unataka iwe na vyumba vingapi ah iwe kama la, kama 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 room sita hivi za kulala okay mm, ama kuna kuja ndugu nini mm. wana relax Okay. Mm-hmm. Watoto ni wawili tu nao sasa hivi. Watoto? Eh. Watoto wanne. Wa wanne. Yes. Na mama mmoja. Wae mama mmoja ile kuna mmoja. Mm. Katika hao mm. ni wa mama mwingine ambaye nilimpata kabla sijaoa. Ah, okay. Eh. Lakini wote wanakaa nao. Ni, uh, wote nakaa nao mimi. Mmoja okay. yuko anasoma form 2. Anaitwa Queen yuko Moshi. Okay. Kimochi pale secondary. Ah. Mm. E bana Florian imekuwa poa sana <laughs> kupata mabibo tatu kutoka kwako. Yeah. E bana imekuwa fresh sana mzee baba. Shukran sana. sana. E, mzee wa bilioni. E, Nimeongea na bilionea. E, uh, check 5. E bana amna noma sana. Tuko pamoja sana. Pamoja sana. Aye. Shemeji mambo vipi? Safi. Uko fresh kabisa? Poa kabisa. Majina yako kamili? Kwa majina inaitwa Lightness Florian Masawe. Okay. Ah Florian Masawe umeshindilia kabisa hapo. Hey. Kabisa. Miaka mingapi ya ndoa sasa hivi? Ah uh, almost tuna miaka kama kumi. Miaka kama kumi. 
um, toko amemjua Florian yeah. ni maisha gani ambayo yalikuwa magumu sana kwenu kwa pamoja kwa kweli hakuna zote ni changamoto za kawaida eh yeah. mm-hmm. yeah, changamoto za na ugumu kiasi cha kusema kwamba yeah. Mungu kwa nini umetuletea ile au kwa nini imekuwa hivi mm. hapana changamoto zilikuwa hizo za kawaida ni kama zipi ah za maisha tu yeah. binafsi mm. eh sio kikazi mm. ama labda nje analetea mitiani fulani mm. hapana mm. ni sasa tunavyosema vikombe vikiwa kabatini havikosi kuungana ah. okay hebu niambie siku ambayo <coughs> ushindi ulikuja alipigiwa simu ndio kashinda bilioni moja wewe ulikuwa kwenye mazingira gani uliipokeaje ilikuwaaje Yaani kiukweli jinsi nilivyoipokea. Mm. Naweza nikasema sikupiga kelele, mm. sikulia. Yaani nilikuwa kama nimepigwa na butwa. Si unajua hata unapopata taarifa ya msiba unaweza usilie. Yaani ukajikuta tupo katika mazingira fulani unahisi ni ndoto au ni kweli. Kwa yani siku shout kitu chochote zaidi nilimwambia tu ongea kwa sababu tangia mwanzo amepangilia mkeka wake mm. alikuwa ananiita kila baada ya dakika kadhaa kadri mechi zinavyoenda. Mm. Mama Dennis njo. Hebu angalia hapo. Mimi naangalia. Sasa kutokana na yeye mwenyewe jinsi alivyokuwa amepaniki kwamba da hii pesa ni ya kwangu. Hii leo hii simuachi unamchukua. Mimi namwangalia natoka na Rudi Sebleni. Kwa sababu nilikuwa siwezi kuhimili kuangalia vile anavyotaaruki. Eh. Na Rudi Sebleni na kaa baada ya muda naenda tena. Nachungulia zile baki dakika ngapi? Narudi tena Sebleni naenda tena. Wewe hata ilivyokuja uh-huh. kutokea ile simu ya kupigiwa kwamba umeshinda. Yaani ilibaki tu kama nimepigwa na bumbuazi. Mawazo yako yalikuwaaje ukasema mama yangu ndo tushatusua hivi. Yaani <laughs> <laughs> unajua mimi, mimi niki kwa mfano nikitokea sasa hivi nikamwambia hata nimeshinda hata nini bilioni hata milioni 20 ndio mtakapokuwa na waza ah sasa milioni 20 ah naenda kumaliza hii. Yaani ilikuwaaje hiyo excitement na mawazo yako? Yaani baada ya kupata ule ushindi mm. sikuwa na mawazo ya kusema itakuwaje ama tunaenda kufanya kitu gani kwa sababu siku zote tangia ameanza kucheza mwenyewe alikuwa anaishi kwenye ndoto kwamba siku moja nitashinda na nikishinda nataka nifanye kitu fulani na kitu ambacho alikuwa na kibuni kwa siku zote kwamba akitokea amepata hiyo pesa ni kuendelea na biashara zake za ufundi kwa hiyo hata ilivyokuja kutokea sikuwaza kwamba mimi wangu sasa hapa tufanye biashara gani au mimi wangu twende wapi hapana aliishi na hizo ndoto na hizo ndoto alizoishi nazo zilinifanya hata mimi baada ya kutokea ushindi nisuumize kichwa kwamba hii pesa tunaenda kufanyia kitu gani kwa sababu tangia hapo tayari namjua ni fundi kwa hiyo nilijua kivyovyote na jinsi maneno yake yalivyokuwa yanatamka nilijua kabisa hapa atatuliza tu akili kwa muda lakini lazima hii pesa ile kwenye ile mambo yake ya ufundi amekuchagua wewe kuwa meneja wake unajisikiaje najisikia fahari na furaha ndugu meneja eh meneja mkuu <laughs> meneja mkuu <laughs> kazi ya umeje umeanza lini ume, ume, umeanza kumanage lini sasa <laughs> <laughs> bado kwanza tunatuliza akili <laughs> okay ndio na um, uh, umetamani kufungulia wewe biashara sijatamani anifungulie biashara kikubwa nacho kitamani ni kusimamia ndoto zake safi mm. safi sana na ame, amezungumza jinsi ambavyo mlivamiwa wakati ampo hapa nyinyi hiyo imekutisha kidogo. Imekufanya uwaze nini? Nasema ilinitisha kidogo lakini dakika ya mwisho kwa sababu hata tukiwa kule baada ya kutokea tukio tulisema tusirudi nyumbani. Tutafute nyumba tukai kwa muda. Tutulize kwanza huu pepo upite. Lakini katika ile michosho ambayo nilikuwa naipata kwenye kutafuta nyumba. Nakumbuka tulitafuta nyumba mbezi. Mbezi ya Kimara. Ehe, mbezi ya Kimara. Mm-hmm na hapa wanaita luguruni mm. unaingia kwa ndani kama unaenda kwembe tumetafuta lakini unakuta zile sehemu zote tunavyotafuta nyumba tumeenda nyumba ya kwanza tumeangalia tujaipenda ilikuwa ina kosa gani mazingira hata jinsi ilivyo iko ndani sana okay. ehe mm-hmm. tukaenda nyumba ya tatu unakuta nyumba kama hivi mwenye nyumba anakwambia labda nataka kodi kwa mwezi laki nne lakini ukiangalia pale kwenye feature board pako wazi mtu anauzwa kuingia ukienda jikoni koki mbovu ukirudi huku wani mlango mbovu unamwambia mzee sasa hapa inakuwaaje anakuambia 
Bwana kama unachukua nyumba chukua mimi sirekebishi popote utarekebisha mwenyewe. Sana kasa mbona nakuwa shortcut sana. Mm. Sawa watujui sisi ni nani na tukutaka watujue sisi ni watu gani. Tulitaka mm. hiyo ibaki kuwa siri yetu. Mm. Lakini tukasa mbona kama ni mateso. Hizi shida basi zitukuta labda tungekuwa tumepanga. Kwamba ushindi umetukuta akati tukua tumepanga. Lakini ushindi umetukuta tupo kwenye nyumba yetu. Nkasema hapana. Nikambea balenisi. Kwani siku zote wakati unacheza hii michezo sulikuwa pale kwenye nyumba yetu. Na kabla ukiachia mbali hii michezo tulikuwa tunapiga goti Mungu binafsi nilikuwa nasema Mungu msaidie kila anapotoka na anaporudi mfungulie milango ya riziki kwa kila anachokiomba sasa kama Mungu ametupatia tukiwa pale pale ndani kwa nini tuogope kukaa leo hii kwani Mungu aliyetupa ana sababu za kwamba sisi atatupa usalama kwa nini tuondoke mm. turudi pale pale aliyetupatia ndo atakaye turinda nimechoka Unatafuta nyumba muda mwingine unajibiwa ovyo, nyumba ziko ndani. Alafu kingine nikafikiria kwamba mtoto wangu Dennis yuko darasa la tano. Mwaka anaingia la sita. Utaweza kumhamisha. Kwa hiyo kama tutaamua kutafuta nyumba basi inabidi tukae center katikati. Ambayo hata kama tumejenga nyumba nyingine au tumenunua, mtoto hawasiwezi kutoka tena pale shuleni. Abaki pale pale. Lakini tukiona mazingira yote bado yanatubana, ngamba turudi tusali pale pale tulipokuwa tunasali siku zote na tulale pale pale kama tutaamua kuondoka kutafuta nyumba nyingine baada ya tukiwa pale pale yana hata jinsi tulivyorudi hivi tunasikia mengi huko barabarani kama ushindi wa mchongo hivi wewe leo na kuingia kilini upate bilioni moja rudi pale pale kwenye kile kibanda kasema wa jamaa vipi nyumba yangu nimepambania miaka yote wanaita kibanda mm. <laughs> Noma sana. <laughs> Nikamwambia jamani mimi nimerudi. Kikubwa kinachohitajika kutuliza akili. Na kama ni basi ushindi wa mchongo, wasubirie baada ya miaka kadhaa Mwenyezi Mungu akitaka yaende kama jinsi ambavyo amemtunuku kumpa ili aokoe wengine, ataona maendeleo yake. Basi tukaamua kurudi. I say. Ah, safi sana. Um wakati amepata hizo pesa anyway mpaka sasa hivi umewaza labda mtoke hapa muende mkajenge unatamani labda ungekuwa unaishi labda mjini au sehemu nyingine ya karibu zaidi na mji au tu kuenda sehemu mjenge nyumba labda ya ndoto yenu sasa ya yeah, nimewaza ila sio kwa sasa mhm mm. mm. gani sio kwa sasa <laughs> labda leo nikasema pesa imefika kwa mchaga lakini mchaga mwenyewe akakutana na moyo wa kusini basi na mimi nimekuwa mchaga. Mm. Ehe, mipango tunayo ila sio kwa sasa kwa sababu ambazo ziko ndani yetu kidogo. Okay. Ndio. Sawa. Na baada ile kuvamiwa Ndiyo. kuna vitu vimebadilika kwako pengine sasa hivi hata gate inabidi ufunge mapema mtu akigonga ufungulie bila kuwa na appointment na vitu vingine kama hivyo. Yaani baada ya kutokea ule wizi naweza nikasema mm. tahadhari kubwa nilioichukua ni umakini kwa watoto wangu wanapotoka na kurudi kuhusu geti nyumba mimi nimejikabidhi kwa Mungu tu kwa sababu kama nilivyo hata kutoka mimi natoka kama kawaida nafanya shughuli zangu kama kawaida shughuli zenyewe naweza nikasema ni ile natoka labda naenda kufuata mahitaji si ofisi kama ofisi kwa sababu ofisi yangu ilikuwa hapa hapa nyumbani. Mm. Eh. Yeah. Yaani hakuna chochote nilichosema tu kama nijibadilishe. Mm. Okay. Na ameniambia ofisi yako me, imebidi muifunge kwa sababu ya usalama. Mm. Kwa ile hatua ya mwanzo ilibidi tuifunge kwa sababu mm. hatuwezi kujua wote wanaoingia na kutoka. Ilikuwa ni ni duka. Duka ile kuuza vyakula vitu vya vyakula mm-hmm. na mtu alikuwa akija au mteja akinja anaingia ndani ya fence yenu au anaishia nje kwa mazingira aliyokuwa hapo mwanzo alikuwa anaingia ndani ya fence kwa sababu hapo palikuwa na mlango lakini kabla ya ushindi tuliplani pia kama mm. duka litaendelea kuwepo tabii tupitishe ukuta kidogo mm. ili mtu anavyokuja dukani asione huko ndani ah kuna viashiria vyote ambavyo uliviona labda au hata kuhisi Mm. kabla mjafunga duka. Mm. Yaani kwa kifupi baada ya kutokea ule ushindi mm. tulivyoondoka. Mm. Hatukufungua tena hata tulivorudi. Hatukufungua. 
Kwa hiyo hatukuwezi kuweza kutambua kwamba eti kuna ishara yoyote ya hatari. Mm. Sikuruhusu kabisa duka lifunguliwe. Okay. Sawa, nashukuru sana. Majina yako kamili? Lightness Florian Masawe. Okay. Asante sana Lightness, imekuwa vizuri kuongea na wewe. Nashukuru sana. Ah, asante. Asante.